ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നാവിഗേഷണൽ എയ്ഡ്സിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ നാവിഗേഷണൽ എയ്ഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഗൈഡ് ബൈ പ്രോപ്പർ സിഗ്നൽ ഡ്യൂറിംഗ് ദി നാവിഗേഷൻ അപ്പോൾ നാവിഗേഷൻ്റെ സമയത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം മറൈനറിലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഷിപ്പിനെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി കറക്റ്റ്ലി ഗൈഡ് എന്തിനാണ് കാരണങ്ങളാണ് താഴെ പറയുന്ന മൂന്ന് കാരണങ്ങൾ ടു അവോയ്ഡ് ദി ഡേഞ്ചറസ് സോൺസ് ലൈക്ക് ഹിഡൻ റോക്കി ഔട്ട് ക്രോപ്സ് ആൻഡ് സാൻഡ് ബാർസ് ആൻഡ് ഫ്ലോ ഫോളോ പ്രോപ്പർ അപ്രോച്ചസ് ആൻഡ് ലൊക്കേറ്റ് പോട്ട്സ് കുറച്ച് ഹിഡൺ ആയിട്ടുള്ള ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻസ് എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യണം ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി അവോയ്ഡ് എന്നാൽ മാത്രമേ കറക്റ്റായിട്ട് സേഫായിട്ട് ഷിപ്പിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഹിഡൺ ആയിട്ടുള്ള ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻസിനൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ കറക്റ്റ് അപ്രോച്ച് ഷിപ്പ് ചാനൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ഡിമാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ കറക്റ്റ് ഡെപ്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഡിമാർക്കറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പിന്നെ പോർട്ട്സൊക്കെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഈ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നാവിഗേഷണൽ എയ്ഡ്സ് വളരെ നിർബന്ധമാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇനി നാവിഗേഷണൽ എയ്ഡ്സിൻ്റെ ഡിഫറെൻ്റ് ടൈപ്പാണ് ഫിക്സ്ഡ് ആൻഡ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ലൈറ്റ് സ്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് അത് ലൈറ്റ് സ്റ്റേഷൻസ് നാവിഗേഷണൽ എയ്ഡാണ് ലൈറ്റ് സ്റ്റേഷൻ വെൻ ദ ബിൽഡ് ഓൺ ലാൻഡ് ആർ കാൾഡ് ഫിക്സ്ഡ് ആസ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് പെർമനൻറ്റ് ലൈറ്റ് ഹൗസ് നമ്മൾ ലൈറ്റ് ഹൗസസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പൊന്നാനി ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബേ ബേപ്പൂർ ലൈറ്റ് ഹൗസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഏറോ പോർട്ടലിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നുണ്ടാവും ലൈറ്റ് ഹൗസസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ട് ലൈറ്റ് ഹൗസസിന് പറയുന്ന പേരാണത് ഫിക്സ്ഡ് ലൈറ്റ് ഹൗസസ് എന്ന് പറയും സെൽസ് റെസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആർ ലൊക്കേറ്റഡ് ഏതർ ഇൻ ദി ഹിന്ദർലാൻഡ് ക്ലോസ് ടു ദി ഷോർ ഓർ ഇൻ ദി സി ഓൺ സബ്മേഴ്സ്ഡ് ഔട്ട് ക്രോപ്സ് ആൻഡ് എക്സ്പോസ് ടു ദി ഫ്യൂറി ഓഫ് ദി വേവ്സ് അൾട്ടർനേറ്റീവ് ഇനി വേർ ദർ ആർ ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് പ്രോപ്പർ ഫൗണ്ടേഷൻ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ലൈറ്റ് റൊട്ടേഷൻ ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് എ ലൈറ്റ് വെസ്സൽ മേ ബി അഡോപ്റ്റ് ബോയ്സ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഷേപ്സ് ആൾസോ belong to the floating type and generally used to demarcate the boundaries of approach channels in harbor basin a boys who break are and boys nu varnal float cheyna certain types of structures aanu bad kaanikkana nu varnal harbors inde boundary demarcation kaanikkana nu boys nu ok parayna ini lighthouse it is a lofty structure properly built up masonry on reinforced concrete in the shape of tall tower on a high pedestal the tower is divided into convenient number of floors the topmost floor containing powerful lighting equipment and operating machinery the lower floors are used as stores living rooms necessary for the maintenance and working of the light station light station nammal ellarum kandittunda light houses may be located on shore or on island away from the mainland as in case of warning light stations va aaru portana kaanikkan vendi aanu endu cheyyana light house ubayikkana there are light house inde chitram ningal ellarum kandittunna ini signals approach channel of a modern port should clearly defined or demarcated by provision of suitable signal and approach channel oru portal avuthulla approach channel endu cheyanam കറക്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ ബൗണ്ടറീസ് എല്ലാം ഡിമാർക്കേറ്റ് ചെയ്യണം ദ സിഗ്നൽ വിൽ ബി റിക്കേർഡ് അറ്റ് ദി ഫോളോയിങ് പ്ലേസസ് ഒന്ന് ലൈറ്റ് ഷിപ്പ് ഹാസ് ടു ബി പ്രൊവൈഡ് അറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് റൂട്ട് ഓഫ് ഷിപ്പ് അപ്പോൾ ഷിപ്പിൻ്റെ റൂട്ട് മാറുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ലൈറ്റ് ഷിപ്പ് കൊടുക്കണം ലൈറ്റഡ് ബീക്കൻസ് ആർ ടു ബി ഫിക്സ്ഡ് ഓൺ റിവർ ബാങ്ക്സ് റിവർ ബാങ്ക്സിൻ്റെ അടുത്ത് ലൈറ്റഡ് ബീക്കൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം ബോയ്സ് ആർ റിക്കേർഡ് അറ്റൻഡ് അറ്റ് ദി എൻട്രൻസ് ചാനൽ ടു ദി പോർട്സ് എൻട്രൻസ് ചാനലിൻ്റെ എന്ത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ ബോയ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം ഇനി ടൈപ്പ് ഓഫ് സിഗ്നൽസ് ഉണ്ട് ലൈറ്റ് സിഗ്നൽസ് ഉണ്ട് പാക്ക് സിഗ്നൽസ് ഉണ്ട് ഓഡിബിൾ സിഗ്നൽസ് ഉണ്ട് ലൈറ്റ് സിഗ്നൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദർ ആർ ദിസ് ആർ ടൈപ്പ് സബ് ഡേ സബ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ത്രീ ടൈംസ് ദാറ്റ് ഈസ് ലൈറ്റ് ഷിപ്സ് ബീഗൻസ് ആൻഡ് ബോയ്സ് ലൈറ്റ് ഷിപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മോൾ ഷിപ്പ് റീപ്ലേസിംഗ് ബോൾ 500 ഹൺഡ്രഡ് ട്രെൻഡ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ദിസ് പർപ്പസ് ആൻഡ് ലാൻഡോൺ ഈസ് ക്യാരീഡ് ഓൺ ആൻഡ് ഓപ്പൺ സ്റ്റീൽ ടവർ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി നയ
the ship is with service person and securely anchor or moon അപ്പോൾ നമ്മൾ കറക്റ്റ് റൂട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനെടുത്ത് ലൈറ്റ് ഷിപ്പ് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ചെറിയൊരു ഷിപ്പ് അതിലെന്തുണ്ടാവും ഒരു ലൈറ്റിംഗ് മെക്കാനിസം ഉണ്ടാവും ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ റൂട്ട് ചേഞ്ച് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ആണെന്ന് ലൈറ്റ് ഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് കറക്റ്റായിട്ട് ആ റൂട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നിടത്ത് എന്ത് ചെയ്യും മൂർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ടാവും മൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഇതാണ് ലൈറ്റ് ഷിപ്പ് ഇനി വീക്കൻസ് വീക്കൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനി പ്രൊമിനൻറ്റ് ഒബ്ജെക്റ്റ് ഓൺ നാച്ചുറൽ ആർട്ടിഫിഷ്യലി കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഈസിലി ആൻഡിഫേബിൾ ആൻഡ് കാപ്പബിൾ ഓഫ് ബീങ് യൂസ്ഡ് ആസ് മീൻസ് ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് ആൻഡ് ഗേഡ് ഇൻ നാവിഗേഷൻ ഈസ് ജനറലി ഡിസിഗ്നേറ്റഡ് ആസ് എ ബീഗൻ ലോഫ്റ്റി ടോപ്പോഗ്രഫിക്കൽ ഫീച്ചർ ലൈക്ക് ഹിൽ സബ്മിറ്റ് ബിൽഡിംഗ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചർ ലൈക്ക് ചർച്ച് സ്റ്റീപ്പിൾ ഫാക്ടറി ചിമ്മിൻ കുഡ് ആൾ ബി മെയ്ഡ് യൂസ് ഓഫ് ബീഗൻസ് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ആ ഒരു പോട്ടിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ അത് നമുക്ക് നാച്ചുറലായിട്ട് ഉള്ള സാധനം ആവാം ഒരു ഹൈലാൻഡ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ബിൽഡിങ്സും ആവാം ഇതാണ് ബീക്കൻസ് ഇതൊരു സർച്ചിൻ്റെ ഇതിൽ കൊടുത്ത ബീക്കൻസ് ആണ് ജസ്റ്റ് ലാൻഡേൺസ് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ബീക്കണിന് ലൈറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവും ലൈറ്റിംഗ് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവർക്ക് പോർട്സിനൊക്കെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ബോയ്സ് ബോയ്സ് ആർ ഫ്ലോട്ടിങ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഓഫ് സ്മോൾ സൈസ് എംപ്ലോയ്ഡ് ഫോർ ദി ഡിമാർഗേഷൻ ലൈക്ക് എൻട്രൻസ് അപ്രോച്ച് ചാനൽ യൂസ് ഫോർ ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ഡിറക്ഷൻ ചേഞ്ചസ് ഇൻ മീൻസ് ഓഫ് അലൈൻമെൻറ്റ് വീക്കൻസ് ആർ ദസ് ഓഫ് ദി നാവിഗേഷൻ ദ ആർ മൂഡ് ടു സിംഗിൾസ് ഹെവി ആങ്കിൾസ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഹെവി ചൈൻസ് ഹൂസ് ലെങ്ത് ആർ ടു ടു ത്രീ ടൈംസ് ദി ഡെപ്ത് ഓഫ് വാട്ടർ ആൻഡ് വിച്ച് ആർ നയൻറ്റി ടു സെവൻറ്റി ടു നയൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻ ഡയമീറ്റർ അപ്പം വോയിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫ്ലോട്ടിങ് സ്ട്രക്ചറാണ് അപ്പോൾ എന്തിനാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ഫോർ ദി ഇൻഡിക്കേഷൻ ഓഫ് എൻട്രൻസസ് അപ്രോച്ച് ആൻസ് ഇതൊക്കെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് അത് കറക്റ്റായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും മൂർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അത് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ട്രക്ചറാണ് അതാണ് വോയിസ് ഫോക്ക് സിഗ്നൽസ് ഉണ്ട് ദ സിഗ്നൽസ് ആർ ടു ബി പ്രൊവൈഡ് അറ്റ് പ്ലേസസ് ലൈക്ക് ടു ബി സീരിയസ്ലി അഫക്റ്റഡ് ബൈ ഫോക്ക് ആൻഡ് ദ ചെക്ക് ദി ഫോളോയിങ് ഫോംസ് ഓർഡിനറി ബെൽ സ്റ്റെക്ക് ബൈ ദി ഹാൻഡ് ഓർഡിനറി ബെൽസ് ഓപ്പറേറ്റഡ് ബൈ മെക്കാനിസം സബ്മറൈൻ ബെൽ സ്റ്റെക്ക് ബൈ മെക്കാനിസം വിസിൻസ് സൈറൺ ബോൾ ബ്ലോൺ ബൈ കംപ്ലസ് ഡയറിസ്റ്റി അപ്പോൾ ഫോക്കൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വിസിബിലിറ്റി വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കേസസിൽ സൈറൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ബെൽസൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആൾക്കാരെ കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ പ്ലേസസ് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക ആ ഒരു ടൈപ്പ് സിഗ്നൽസ് ആണെന്ത് ഫോക്ക് സിഗ്നൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഓഡിബിൾ സിഗ്നൽസ് ദി സിഗ്നൽസ് ആർ ടു ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ എമർജൻസി ടു ബ്രിങ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് അറ്റൻഷൻ ഓഫ് മെറൈനേഴ്സ് ആൻഡ് ദ ടേക്ക് ആൻഡ് ദ ടേക്ക് അപ്പ് ദി ഫോം ഓഫ് എക്സ്പ്ലോസീവ് സിഗ്നൽസ് ഇലക്ട്രിക് ഓക്സിലേറ്റേഴ്സ് സൈറൻസ് ബെൽസ് ആൻഡ് ഡയഫോൺസ് this audible or sound signals are very useful during the heavy mist or fogs and it should also be noted that strong <coughs> sound transmitted through the air gives a sometimes misleading idea about the direction of sound hence a resort is made to submarine sig- uh, sound signal in such a way that they can be heard from great distance with easy easy identification of the direction audible signals nu varnale മെയിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എമർജൻസി കേസസ് എമർജൻസി കേസസിലൊക്കെ വരുന്ന ഒരു സൈറൻസ് ബെൽസ് ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത് ഓഡിബിൾ സിഗ്നൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ വിസിബിലിറ്റി കുറവായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മൾ ഓഡിബിൾ സിഗ്നൽസ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇനി മൂറിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ മൂറിങ് റെഫേഴ്സ് ടു എനി പെർമനൻറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ടു വിച്ച് എ വിസിൽ മേ ബി സെക്യൂർഡ് എ ഷിപ്പ് ബി സെക്യൂർഡ് ടു മൂറിങ് ടു ഫോർ സ്റ്റാൾ ഫ്രീ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ഷിപ്പ് ഓൺ ദി വാട്ടർ Anchor mooring is fixed as a vessel position relative to a point on the bottom of a waterway without connecting the vessel to the shore. Mooring is just a ship that 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 is just a 
bow, stern, spring, breast lines that are necessary to hold ship stationary. Stationary at the Ratan Avishila, Sadanagaranda, bow, stern, springs, breast lines, with the dock and load and unload cargo as well as passengers. Nibullard Norna, mooring accessory Verdana. This is the fastened to single double bullard which are located along the face of dock 15 to 27 meter apart with the help of ship lines such as bow, stern line, spring and breast line. Just to ship to get it on or post it in the ballad. In the chalks, these are open or closed chalks used for directing lines on the crust post avoiding the line for rubbing against sharp edges. Then the post in the dish. Electric mooring capstan and electric anchor mooring prop capstan and hydraulic electric capstan and just a chain or lingula or open a care but you can the capstan is not in the carrying around discuss a and alone at the last now we could docks in a course second there Discuss here. Yeah. Well, in the particular area, we have navigation lights in the Gurcho, Padcho, other part than a light sequence, light houses, moorings, moorings accessories. Well, I think YouTube video at the Okit and the Yah. This is the Sitranga Konoka, the Kuda Nighter, Men's Law. Well, in the only three discuss in the law, Bakin Okia. At the classical light, this guy, no, not a classical play on the name team module. Conclude a bit, but thank you. Have a nice day.